জাভা অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং ও অ্যান্ড্রয়েড ডেভেলপ কোর্সে সবাইকে আবারও স্বাগত জানাচ্ছি আমি ধ্রুব আজ আমরা প্রথম প্রোগ্রাম তৈরি করব যে প্রোগ্রামটা রান করলে কম্পিউটার আমাদেরকে হ্যালো ওয়ার্ল্ড বলবে প্রথমে আমরা এই ক্লিপসটা ওপেন করব সেই জন্য যে ফাইলটা ডাউনলোড করছিলাম আমরা এই ক্লিপস এটাতে যাব দেন এখান থেকে এই ক্লিপস এখানে আমরা ওয়ার্ক পেজটা লোকেশনটা দেখিয়ে দেব আমি চেঞ্জ করছি না আমার যেটা সেটা থাকবে আপনারা চাইলে আপনার মতো যে কোনো লোকেশনে দিয়ে ওকে দিতে পারেন তো এটার মানে হচ্ছে আপনি যে কোডগুলো লিখবো আমরা এগুলো কোথায় সেভ হবে এটা লোকেশন দেন ওকে আমাদের এই ক্লিপস ওপেন হয়ে গেল এখন আমরা একটা সেটিং চেঞ্জ করব সেজন্য আমরা যাব উইন্ডোজ প্রিফারেন্সেস জাভা এডিটর কন্টেন্ট অ্যাসিস্ট এখান থেকে এখানে আসবো দেন এখানে এটা টু হান্ড্রেড আছে এটাকে আমরা টোয়েন্টি করে দেব তারপর এখানে ডট থাকবে এটাকে আমরা ডট তারপর আন্ডার স্ক তারপর এ থেকে যে পর্যন্ত ছোটো হাতের এবং বড় হাতের লেটারগুলো আমরা বসিয়ে দিব এখানে তারপর অ্যাপ্লাই ওকে এখন আমরা একটা প্রজেক্ট তৈরি করব যাবা প্রজেক্ট সেজন্য ফাইল নিউ জাভা প্রজেক্ট তো এই জাভা প্রজেক্ট যদি আপনাদের না থাকে তাহলে আদার্সে যাবেন এখান থেকে জাভা তারপর এখান থেকে জাভা প্রজেক্ট নেক্সট এখন আমরা জাভা প্রজেক্টের একটা নাম দেব তো কি নাম দেওয়া যায় যেহেতু আমরা হ্যালো ওয়ার্ল্ড প্রোগ্রাম লিখবো এটার নাম দিচ্ছি হ্যালো ওয়ার্ল্ড হ্যালো ওয়ার্ল্ড হ্যালো ওয়ার্ল্ড তারপর ফিনিশ এটার ভেতরে যাই দেন সোর্স ফাইলে ক্লিক করব তারপর একটা ক্লাস তৈরি করব আমরা সেই জন্য যাব এখানে ক্লিক এখানে লিখবো আমরা ক্লাসের নাম তো ক্লাসের নাম কি দেওয়া যায় ফার্স্ট ক্লাস দেয় এফ আই আর এস টি ফার্স্ট ক্লাস ক্লাস ওকে তারপর এখানে আমাদের এটাকে টিক চিহ্ন দিতে হবে এটা কেন দিচ্ছি এটা একটু পরে জানব তারপর ফিনিশ এই তো চলে আসছে তো আমরা একটু যে টিক চিহ্নটা দিলাম এটার কারণে মূলত এই কোডগুলো এখানে আসছে ওটা যদি আমরা না দিতাম তাহলে এই কোডগুলো আসতো না তো এটার সুবিধা কি আমরা এখন আর এক্সট্রা কিছু এখানে লিখতে হচ্ছে না যারা নতুন তারা হয়তো প্রথম থেকে লিখতে একটু আনইজি ফিল করবে বুঝবে না কিছু তাই প্রথম ওইটা আমরা টিচিং দিই পরে আমরা যখন অ্যাডভান্সে চলে যাব তখন লিখতে পারবো সমস্যা নেই এখন আমরা এটা টিক চিহ্ন দিয়েই করবো আমরা এখন লেখব এখান থেকে প্রথম এটা ডিলিট করে দিই এখান থেকে পাবলিক স্টেটিক বয়েড মেন এটা নিচে আমরা লিখব আমরা প্রথম লিখব সিস্টেম এস ওয়াই আচ্ছা আর একটা কথা দেখেন আমি যে এখন এস ওয়াই লিখলাম সাথে সাথে কিছু সাজেশন চলে আসছে এটা কেন আসছে এটা আসছে আমরা একটু আগে যে সেটিংটা চেঞ্জ করছিলাম ওইটার জন্যই তো এখন কি হচ্ছে আমি সিস্টেম পুরোটা লিখতে হচ্ছে না আমি যখন এস ওয়াই লিখছি তখন সাথে সাথে অনেক ধরনের সাজেশন অনেকগুলো চলে আসছে এখন আমরা এখান থেকে যে কোনোটা সিলেক্ট করে ওকে দিলে এই লেখাটা চলে আসবে এটাই হচ্ছে মূল সুবিধা যারা অলস 
আমার মতো তাদের জন্য ফুল লিখতে হবে না তারপর আমরা দেবো ডট আর এখানে আরেকটা জিনিস লক্ষ্য করতে হবে সিস্টেম লেখার সময় অবশ্যই প্রথম অক্ষরটা ক্যাপিটাল হতে হবে নয়তো এখানে এই ডট দেখাবে আর তারপর লিখব ও ইউ টি আউট ডট পি আর আই এন টি প্রিন্ট এল এন প্রিন্ট লাইন নতুন লাইন দেন পাস প্যাকেজ ডাবল কোটেশন তারপর এখন লিখব আমরা হ্যালো ওয়ার্ল্ড শেষে আমরা একটা সেমি কোরআন দিয়ে দেব ওকে আমাদের প্রোগ্রাম দেখা শেষ এখন এটাকে আমরা সেভ করতে হবে সেই জন্য ফাইল সেভ অথবা কন্ট্রোল প্লাস এস বাটন ক্লিক করব এখন আমরা এটাকে রান করব সেই জন্য আমাদের যেতে হবে এখানে দেন ক্লিক এই তো চলে আসছে হ্যালো ওয়ার্ল্ড তার মানে আমাদের প্রোগ্রামটা সাকসেসভাবে রান হয়েছে যদি আপনাদের কোনো ইরোর দেখাই অথবা ভুল হয়ে থাকে তাহলে আপনাদের কনসোলে কিছুই আসবে না ইরোর লেখা আসবে তো আমার প্রোগ্রামটা ভালো করে দেখে নিন দেখেন আপনারটা কোথাও ভুল আছে কি না যদি না আসে এটা এখন ঠিক করে নিন এখন আমি ব্যাখ্যা করি যে জিনিসটা কীভাবে হলো আমরা যখন কোনো একটা কোড লিখি এবং এটাকে রান করাই তখন কম্পিউটার কি করে প্রথমে প্রবেশ করে পাবলিক স্টাডি বয়েড মেন এই মেনে আসার পর সে মেনের ভিতরে প্রবেশ করে এবং দেখে এটার ভিতরে কী কী আছে তারপর যখন সে এখানে আসার পর সিস্টেম দেখতে পাইছে এবং আউট প্রিন্ট অ্যালেন এটার ভিতরে কী আছে সেটা এটা দেখছে আর এটাই সে কী করছে প্রিন্ট করছে যেহেতু আমরা এখানে বলেছি সিস্টেম থেকে প্রিন্ট হবে হ্যালো ওয়ার্ল্ড সেহেতু সে হ্যালো ওয়ার্ল্ডটা প্রিন্ট করছে তার মানে এই লেখাটা লেখার পর আমরা এটার ভেতরে যাই লিখব সেটাই প্রিন্ট হবে সাপোজ এখানে আমি হ্যালো ওয়ার্ল্ডটা চেঞ্জ করে এখানে আমি দিচ্ছি আমার নাম হ্যালো ধ্রুব দেন কন্ট্রোলে সেভ তারপর এটাকে রান করছি দেখি কি হয় এই তো হ্যালো ধ্রুব চলে আসছে তো এখানে আপনারা আপনাদের নাম যে যার নাম দিয়ে রান করে দেখবেন আসে কি না অবশ্যই আসবে তো আশা করি মোটামুটি বুঝতে পারছেন আর এগুলো আমরা আস্তে আস্তে আরও অনেক কিছু জানব আপনারা প্রত্যেকটা জিনিসকে চেঞ্জ করে দেখবেন রান হয় কি না নিজে নিজে প্র্যাকটিস করবেন বাসায় বেশি বেশি করে আর আজ এ পর্যন্ত থাক বেশি লং করলাম না লেকচারটাকে পরবর্তীতে আমরা যেটা টাইপ অ্যান্ড ভেরিয়েবল নিয়ে আলোচনা করব আর কেউ যদি এখনও আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন কারণ পরবর্তী লেকচার পেতে হলে আপনাকে সাবস্ক্রাইব করতে হবে আর যদি কোনো প্রশ্ন থাকে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন আমি চেষ্টা করব উত্তর দেওয়ার জন্য সবাইকে আবার বিদায় জানাচ্ছি ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফিজ